Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ketika Yesus mengatakan bahwa orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, orang itu berbuat sinah, para murid Yesus berkata, kalau begitu lebih baik tidak usah kawin. Saudara-saudari, perceraian dan persinahan rupa-rupanya menjadi sebuah kewajaran pada dunia yang mentuhankan kedagingan. Rupa-rupanya menjadi sebuah kewajaran pada komunitas yang mentuhankan tubuh. Orang menganggap tidak mungkin rasanya orang mampu hidup sesuai dengan idealisme Yesus. Bahkan para muridnya sendiri berpikir demikian sebelumnya. Banyak orang beranggapan bahwa hidup ini adalah soal nyaman dan soal tidak nyaman. Apa yang tidak membuat kita nyaman, kita lepas begitu saja. Tetapi apa yang membuat kita nyaman, kita harus kejar. Walaupun dengan menggunakan ketidakbenaran. Kita harus jujur mengatakan bahwa kebanyakan kita lebih menyukai kenyamanan temporal daripada keselamatan kekal. Saudara-saudari, mungkin dari kita ada yang berpikir, jika demikian ketatnya persoalan seksualitas, lantas mengapa manusia harus terlahir dengan seks? Benar bahwa manusia terlahir dengan seks. Di dalam tubuh kita terdapat gairah, terdapat hasrat dan keinginan. Allah melengkapi hidup kita dengan seks. Seks diberikan kepada kita agar kita bisa hidup bagi Allah dan bagi sesama. Allah mengaruniakan kita hidup bukan untuk seks. Persoalan sebenarnya adalah, apa yang menyebabkan sehingga orientasi hidup manusia itu menyimpang dari kehendak Allah? Manusia cenderung menjadi sedemikian bagi saya karena kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman perihal apa, bagaimana, dan untuk apa kita hidup. Manusia beriman perlu sadar bahwa hidup ini adalah proyek dari Allah. Kalau Allah menciptakan kita, tentu Allah memiliki maksud dan tujuan kepada kita. Adalah penyimpangan dan pemberontakan pada tujuan ilahi jika kita membelokkan hidup ini dengan mengacuhkan kepentingan Allah terhadap diri kita. Adalah keliru jika kita menganggap bahwa kitalah tuan atas hidup ini. Adalah keliru jika kita beranggapan bahwa tidak ada otoritas lain yang boleh mengotak atik hidup kita selain diri kita sendiri. Adalah keliru jika mengatakan bahwa kita adalah arsitek untuk diri kita sendiri. Semua pernyataan itu hendak mengatakan bahwa seolah-olah hanya diri kitalah yang paling tahu tentang siapa diri kita, Tuhan pun tidak. Karena itu saudara-saudari melalui permenungan ini saya ingin mengajak jika kita semua menginginkan hidup ini bisa dijalani dengan sejati Mari kita mengkonsultasikan dan mengkomunikasikan diri kita hidup kita dengan Allah Relasi kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus adalah panggilan dasar yang tidak boleh kita negosiasi atau tawar-tawar lagi Beriman pada Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah panggilan terbaik dari Allah agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi kepentingan dan kehendaknya. Saudara-saudari, mari kita mengaminkan panggilan ini dan jangan pernah menggadaikan dan mengorbankan panggilan ilahi ini dengan mengikuti keinginan-keinginan tubuh kita saja. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.